ஹலோ வணக்கம் அனைவருக்கும் இது உங்கள் சாய்குமார் ஆஸ்பிரன் ஜோன் ஏ டு ஜெட் வேர் யூ கேன் லேர்ன் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன டாபிக் அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னால் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்தவங்க ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அதனால் அவங்களுக்கும் வந்து பெனிஃபிட் ஆகும் அந்த பெல் அட்கனை வந்து தட்டி விடுங்க அப்போ தான் வந்து நாம் போடுற வீடியோஸ் அப்டேட்டடாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து லைஃப் ஸ்டாக் இன்சூரன்ஸு ஸ்கீமு ஏன் இந்த ஸ்கீமு வந்து இப்போ எடுத்து பேசுகிறோம் அப்படின்னா ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸ் வந் நியூஸ் ஆர்டிக்கல் படித்தேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இது வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா லைஃப் ஸ்டாக் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமு கீழே ஒரே ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து இன்சூர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நியூஸு வெறும் ஒரு பர்சன்ட் மட்டும்தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட இன்சூரன்ஸு ப்ரீமியம் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது வந்து ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபசல் பீமா யோஜனா எடுத்துக்கோங்களேன் மேக்சிமம் ரபி கிராஃபுக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கரீஃப் கிராஃபுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரீமியம் கட்டினா போதும் ஆனால் அதோட இதை கம்பேர் பண்ணுங்க நாலு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் என்ன பண்ணணும் ப்ரீமியம் வந்து கட்டணும் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் என்னோடய இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டு பத்து லட்சம் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ பத்தாயிரம் அப்படின்னு வச்சுப்போமே இல்லை நூறுரூவான்னு வச்சுப்போம் நூறுரூவானா நாலாயிரம் ரூபாய் நாலு ரூபாய் ஐம்பது பைசா எவ்வளோ கொடு என்ன பண்ணணும் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியமாக கட்டணும் சரிங்களா அப்போது இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ஃபார்மர்ஸால் கட்ட முடியாதனால என்ன ஆயிடுச்சு இது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இப்போது அதை வந்து ரீவேம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வந்து சொல்லிகிட்ருக்காங்க எப்படி எல்லாம் ரீவேம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் போய் ஏதாவது ஒரு எல்ஐசி கிட்டையோ அல்லது பேங்க்லேயோ போய் நீங்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபோ ஃபோனில் ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப் வழியாகவே என்ன பண்ணலாம்னா இன்சூரன்ஸ் போடலாம் இதே ப்ரொசீஜரை ஏன் வந்து லைஃப் ஸ்டாக் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி யோசிக்க போகிறாங்க ரெண்டாவது எப்படி வந்து இந்த ப்ரீமியம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணால் ஃபார்மர்ஸ் வந்து இதில் வந்து ச சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதோட ப்ரீமியம் ரேட்டை வந்து குடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்போது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க போகிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது வந்து என்ன இந்த லைஃப் ஸ்டாக் ஸ்கீம்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லைஃப் ஸ்டாக் ஸ்கீம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எப்போது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பீரியடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லைஃப் ஸ்டாக் ஸ்கீம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இனிஷியலாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா நூறு டிஸ்ட்ரிக் வரைக்கும் தான் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் நூறு டிஸ்ட்ரிக் ஹோல் இந்தியாவிலே வந்து நூறு டிஸ்ட்ரிக் வரைக்கும் மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டூ எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்குமே வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகிடுச்சு அப்போது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இருந்து தான் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக இந்த ஸ்கீம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் என்ன ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்கீம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே எந்தெந்த அனிமல்ஸ் வந்து கவர்டு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எந்தெந்த அனிமல்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்கள் டேக் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மில்ச்சுனா நம்மளுக்கு தெரியும் மில்ச்சுனா என்னது இந்த கேட்டிலு பஃபல்லோ இது எல்லாமே மில்ச் தான் பேக் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பேக் எது எது ஆர்சஸ்ஸு டாங்கி மியூல்ஸு கேமல்ஸு போனிஸு கேட்டில் அண்டு பஃபல்லோ மேல்ஸு இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேக் அனிமல்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எலிஜிபிள் அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கோட்டு ஷீப்பு பிக்கு ரேபிட்டு யாக்கு மிதுன் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கீமு கீழே கவர் லைஃப் ஸ்டாக் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமு கீழே கவர் ஆகிடும் அடுத்தது இவ்வளோ தான் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஃபேக்ட்ஸு இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் மறுபடியும் ஒரு முறை ரிவிஷன் பண்ணிடலாமா லைஃப் ஸ்டாக் ஸ்கீமில் எவ்வளோ எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் ஒன் பர்சன்டேஜ் ப்ரீமியம் எவ்வளோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ
கோட்டு ஷீப்பு யாக்கு மித்துனு இது எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க பஃபலோ கேட்டில் இது எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அப்போது இதுதான் வந்து இந்த ஸ்கீமில் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போது ஏதாவது ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா இப்போது வந்து லம்பி டிசீஸ் ஸ்கின் லம்பி ஸ்கின் டிசீஸ்னு ஒன்று இரு வந்தது இல்லையா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்தது அந்த டிசீஸ் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் அனிமல்ஸ் வந்து இறந்துருச்சு ஒரு வேளை இந்த ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அந்த இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமு கீழே சாரி இந்த லைஃப் ஸ்டாக் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் கீழே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் போய் சேர்ந்துருக்கும் பட் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்கீமு கீழே இன்சூரன்ஸ் பண்ணாதனால கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணுதுன்னா டைரெக்டாக அவங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வந்து எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் ஸ்கீம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபசல் பீமா யோஜனா ஒரு பா பாசிட்டிவான இம்பேக்ட் ஏற்படுத்தின மாதிரி இந்த லை லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வந்து பாசிட்டிவான இம்பேக்ட் ஏற்படுத்த முடியல டியூ டு த ஃபேக்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ரீமியம் சரி இன்னும் சில விஷயங்கள் வந்து அப்படியே நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு லைஃப் ஸ்டாக் ரிலேட்டடான ஃபேக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் தாராளமாக கேட்பாங்க ஏன்னா லைஃப் ஸ்டா லைஃப் ஸ்டாக் சென்சஸ் வந்து விட்டுருக்குறாங்க அதை முழுசாக படிக்கணும் அதோட கிறிஸ்பு தான் அதோட ஸ்னாப் தான் இதெல்லாம் சரிங்களா நம்ம லைஃப் ஸ்டாக்கில் ஃபஸ்ட்டு இந்தியா வந்து லைஃப் ஸ்டாக்கில் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவை பற்றி தான் பேசுகிறோம் லைஃப் ஸ்டாக்கில் எத்தனாவது இடம் ஃபஸ்ட்டு பஃபோலோவிலையும் ஃபஸ்ட்டு எது எதில் ஃபஸ்ட்டு லைஃப் ஸ்டாக்கு பஃபோலோ இது ரெண்டுத்துலேயுமே நாம் வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க்கு எவ்வளோ இருக்குது டோட்டலாக ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு மில்லியன் அனிமல்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக லைஃப் ஸ்டாக்கில் அடுத்தது பஃபல்லோ பார்த்திங்கன்னா நூற்றி பத்து மில்லியன் இருக்குது பஃபலோ எத்தனை நூற்றி பத்து மில்லியன் பஃபல்லோ இருக்குது கோட்ஸும் பாருங்கள் கோட்ஸுக்கும் ஷீப்பு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இப்போ கோட்ஸ் இருக்குது ஷீப் இருக்குது கோட்ஸ் வந்து எஸ்ஸுக்கு முன்னாலே வந்துடுது இல்லையா எஸ்ஸுக்கு முன்னாலே ஆல்ஃபாபெட்டிக்கலாக பார்க்கும்போது எஸ்ஸுக்கு முன்னாலே என்ன வந்துடும் ஜி வந்துடும் அதனால் அது செகண்ட் ரேங்க்கு எஸ்ஸு தேர்ட் ரேங்க்கு இவ்வளோ தான் ஈஸியாக ஈஸியாக ஞாபகத்து வச்சுக்கலாம் இல்லையா கோட் எத்தனை எம்எல் மில்லியன் இருக்குது நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் கோட் ஃபா கோட்டோட பாப்புலேஷன் ஷீப்போட பாப்புலேஷன் வந்து எழுபத்தி நாலு மில்லியன் ஷீப்போட பாப்புலேஷன் இதெல்லாம் ஃபேக்ட்டு ஞாபகத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணலான்னா ஸ்கோர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அடுத்தது அக்வாகல்ச்சரில் நாம் செகண்டு அக்வாகல்ச்சரில் செகண்டு அதே மாதிரி பவுல்ட்ரியில் நாம் தான் செகண்டு பவுல்ட்ரியில் நாம் தான் செகண்டு அக்வாகல்ச்சர்லேயும் செகண்டு பவுல்ட்ரியில் செகண்டு அக்வாகல்ச்சர்னால் தெரியும் நீரில் வேளாண்மை பண்ணுறது ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் முத்து வளர்க்குறாங்க ஃபிஷரிஸ் வளர்க்குறாங்க இது எல்லாமே அக்வாகல்ச்சர் கீழே வரும் பிரான் கல்ச்சரு இதெல்லாமே அக்வாகல்ச்சர் கீழே வரும் அப்போ அக்வாகல்ச்சரில் நாம் செகண்டு ஃபிஷி கல்ச்சரில் நாம் வந்து தேர்டு ஃபிஷிகல்ச்சர் நாம் எத்தனாவது தேர்டு இதில் கொடுக்கல நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஷிகல்ச்சரில் நாம் எத்தனாவது தேர்டு பார்த்தாச்சு அடுத்து சிக்கனு டக்கு இதிலலாம் ஃபிஃப்த்து பிளேஸு கேமலில் வந்து டென்த் பிளேஸு கேமல் எத்தனை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கேமலில் அதிகமாக இருக்கிற நான் மாநிலம் எது ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கேமல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரீசெண்டாக சென் கேமலுக்கு சென்சஸ் எடுத்துருப்பாங்க எவ்ரி இயர் இட் இஸ் டிக்ளைனிங் இன்ஃபேக்ட் Uh, when you see the census அவ்வளோதான் லைஃப் ஸ்டாக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பஃபலோவில் ஃபஸ்ட்டு கோட்ஸில் செகண்டு ஷீப்பில் தேர்டு பவுல்ட்ரியில் செகண்டு அக்வாகல்ச்சரில் செகண்டு ஃபிஷரிஸ் தேர்டு சிக்கன் டக்கில் ஃபிஃப்த்து கேமலில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ரைட் இந்த ஃபேக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து சம் அதர் லைஃப் ஸ்டாக் ரிலேட்டட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பேசிக்கான விஷயத்தை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் ராஷ்ட்ரிய கோகுல் மிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன ராஷ்ட்ரிய கோகுல் மிஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்காக இண்டிஜினியஸ் ப்ரீட்ஸ் எல்லாமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் தான் ராஷ்ட்ரிய கோகுல் மிஷன் ஞாபகத்து வச்சுக்காங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா ஹிந்தி வேர்டு ராஷ்ட்ரியனா என்ன கோகுல்னா என்ன இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அடுத்து பேசிக்ஸில் நான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிவிடுவேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோவை வந்து பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்கீமு பார்த்த உடனே இது எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் என்ன ஃபண்டிங் பேட்டர்ன் இந்த இந்த கோகுல் ராஷ்ட்ரிய கோகுல் மிஷனை வச்சு நான் வந்து சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு
பார்த்த உடனே சொல்ல தெரியணும் அதுக்கு வந்து பேசிக் முதல்ல படிக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு என்னது கோகுல் மிஷின் என்னத்துக்கு இண்டிஜினியஸ் ப்ரீடை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் அடுத்தது வந்து இ பசு ஹாத் அப்படின்ற ஒரு போர்ட்டல் இது என்ன போர்ட்டல் அப்படின்னா இட் இஸ் எ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் ப்ரீடர்ஸ் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மர்ஸும் ப்ரீடர்ஸும் ஒரு போர்ட்டலில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக ப்ரீடிங்கை வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் ப்ரீடர்ஸ் டைரெக்டாக போய் ஃபார்மர்ஸ்கிட்ட அந்த அவங்களோட டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நியூ ப்ரீட்ஸை வந்து உருவாக்கலாம் அப்போ ஒரு கனெக்டிவிட்டியை உருவாக்குறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டு தான் இ பசு ஹாத் போர்ட்டல் அடுத்தது வந்து நேஷ்னல் அனிமல் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் தனி இந்த எல்லா ஸ்கீமும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக படிப்போம் இனிஷியலாக இப்போதைக்கு நான் வந்து ஒரு மேலோட்டமான ஒரு இதை கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் கொடுக்குறேன் இது கீழே பதிமூணாயிரம் கோடி வந்து ஃபண்டு ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க என்னென்ன டிசீஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் முக்கியம் ஃபூட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் ப்ரூசோலோசிஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து வேக்சினேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய இந்த ஸ்கீம்னுடைய ஒரு மெயின் எய்மு எந்தெந்த கேட்டலு எந்தெந்த அனிமல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கேட்டலு பஃபல்லோ ஷீப்பு கோட்டு அண்டு பிக்கு கேட்டு பஃபல்லோ ஷீப்பு கோட் அண்டு பிக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லைஃப் நேஷ்னல் லைஃப் ஸ்டாக் மிஷன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த ஃபாடர் அண்டு ஃபீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் நேஷ்னல் லைஃப் ஸ்டாக் மிஷன் ஒரு லைஃப் ஸ்டாக் இருக்குது அதுக்கான ஃபீடியம் ஃபாடரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் நேஷ்னல் லைஃப் ஸ்டாக் மிஷன் அடுத்தது வந்து லைஃப் ஸ்டாக் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்கீம் இதுவும் பார்த்தோன்னா டிசீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீமு அடுத்தது டிசீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டாக் இது கீழே எந்தெந்த டிசீஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கணும் என்சி ஜாப்பனீஸ் என்சிபாலிட்டிஸ் பிளாக் ப்ளூ டங் அடுத்தது வந்து சப் வைரல் பார்ட்டிக்கல் பேஸ்டு இந்த டிசீஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிசீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டாக் கீழே வருது அப்போது பேசிக்காக இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காங்க ஒரு வேளை கொஷினில் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் என்னோடய செஷனில் நம்மளோட செஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி பெல் ஐக்கானை தட்டி விடுங்க அப்போ தான் நாம் போடுற வீடியோஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் வந்து அடிக்க உடனுக்குடினே கிடைக்கும் தேங்க்யூ